السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على نحو الصبابة جاري لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكرام تير قدمو مجوه غير كامه كادك كون نظر اوپے چڑے دیکھ کے تلوا تیرا یا رب صلی على من حل بالحرم طاہ الرسول الذي قد خص بالکرم بہمان الله سبحانه وتعالى نمودا ورو ورو تردائيم قبر لهم محشر لهم پرائيوجنا پڑنا مجلس آئي دعا کی جابت اللہ مجلس آئي الله يد سوئگر اكي مراوتا لا بدا آفت مصیبت بلاء سحر عین لن اللہ سبحانہ وتعالی نمڑیم نمڑا اہل گاریم اللہ قاتل اکشک ماراوٹ آر اللہم یند اللہم خیرائی مراد لانو ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പഉമ്മമാരുടെയും സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ഉസാദുമാർ اللہ وردائیم قبر اللہ ولد سما کی قرکو مارا وٹ بہمانی گلائی بھومیل 
സ്വർഗം പണിയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമാക്കാൻ ആളുകൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതാണ് എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സുഖവും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും നശിച്ചു പോകാത്ത യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫറത്തും അറഹമത്തും ലഭിക്കാൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത നിലച്ചു പോകാത്ത അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ ആകാശത്തേക്കാൾ വിശാലതയുള്ളതുമായ സ്വർഗമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ മനുഷ്യർ സ്വർഗം എന്നത് അവന്റെ ഒരു താൽപര്യമാണ് സുഖം എന്നത് അവന്റെ ഒരു താൽപര്യമാണ് മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കുന്നതും വീടുണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ രാവും പകലും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഖത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങണം മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ചില താല്പര്യങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം പണിയാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ അവസരം സ്വർഗതുല്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അലു അമ്രാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് والقناة خير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء زين للناس ജനങ്ങൾക്ക് അലങ്കൃതമായി ഭംഗിയായി അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു സമാധാനം നൽകുന്നു അവൻ അലങ്കാരമാണ് വൈകാരികതയോടുള്ള പ്രണയം വികാരങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു താല്പര്യമാണ് അവന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ ഭാര്യമാർ അവന്റെ മക്കൾ അതുപോലെ ഊമ്പാരമാക്കി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സ്വർണവും വള്ളിയും പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോലെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ കൃഷി പോലെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന് സന്തോഷം നൽകുന്ന സുഖം തോന്നുന്ന ആനന്ദം പകരുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ 
ذلك متاع الحياة الدنيا إذا لم فوضي ما يبرنكتو غلا قرآن برايا ألي عندنا نال بدو لم غلف البوي أدواني كندر ماني ما يريد وكرم ثاني كم دنيا غرم بطنم كنا بعد هذا إلا هذا كريم هذا بول ماني ما يبسترم ذري كنام خلا نال بدو لم غلف الأدواني كندر أدري من ذي تان Indonesia அதுன்னும் நலதில் குண்ணதல்லா குள்ளுமன் அலைகா பார் அதல்லம் நசிச்சு போகுந்ததானு வல் ஆகரது خைரு அபகா என்னால் சாஷ்வதமாயி அனந்தமாயி நசிக்காதே என்னும் எக்காலத்தும் ஒரு அட்டமில்லாத நலதில் குண்ணது பாரத்திரிக லோகமானு அதானு நல்ல லோகம் என்ன குர்ஆ நீங்கள் நோக்கு سبحان الله إذا أنداك يا أول براند أول كمبني يوند هذا بول إذا أنداك يا أول كمبني يوند إنعنا نمّل بودي كما هي وانو ما سال سرّب سادة نعمل مونداك كنا كمبني غلوند هذا ولا بادي بيكنا كمبني غلوند أبى رجلهم برايم أول بخشيا سادة ما هو ما هذا ده كاتلوج هذا ده كودا كتوب رندو بالله كارندي أنجو بالله كارندي هذا بول هذا نه هذا إنده مين مغل Indonesia Enal, ini dunia bunda ki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dunia bina padat cipari balik kena Allahu. Ah Allah Subhanahu Wa Taala beri gaya ni. Ini dunia bunda ki wanja ni udah loga ma. Betul wajan ta. Subhanallah. Ninggal mau ku ya doru doru alto kar. आ कार वांगना कंपनी ले कि अधिन्द्र सौरो में ले कि जनाल अधिन्द्र कैपेसिटी अधिन्द्र एनजी कैपेसिटी अधिन्द्र माइलेज अधिन्द्र व्यवधा ये लल्ले अवरे बालरे भरनी आ ये अधिन्द्र पोरी शुगल परंतु यंगने इंगिलो नम्मर दोनों वांगी इंगिल ये अन्नरी दिल अवरे समझारी इहलोगों परलोगों परचर अल्लाह أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم دنقلك أبدا ربيش بودت القرآن الله سبحانه وتعالى برنج ودنيا بمنزنة يودا لوجا ماذا دنيا بيننا بيننا على بوي من بطبو غندا ماذا دنيا بيننا بيننا على بوي أرو مجيء تطيليا أدبو على فراو نمارو ده يوم أرو نمارو ده يوم هام أرو نمارو ده يوم Aweru udah kadagalum, aweru udah anu bhavanggalum, aweru udah jiwido, mana re pace ayi, perisudha Quran, hadisun nama ku perijai, perdi tu nanti turun beru. Apol, nyan adim baranya tu manusia nanti pragurdi, dunia bu sorga makuga, dunia bu asudi kuga, dunia bu anu bhavi kuga, itu manusia nanti pragurdi ya. Enali, bau malu agen orang padat cap, tamburan Allah Subhanahu Wa Taala beraniu. Aduh dunia benda pinna ala boya ni putu. Subhanallah. Orang dewa sura mahana ya asraful khulq sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngel. Mutu nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngel orang mahana ya Umar bin al Khattab ada alaan dana uru reporti nuladu. Aumar bin al Khattab ada Allahu anhu. Walau ada bersama tu orang orang curi curi ya Rasulullah, alipam merdu lemah ya soft ya, 
ഒരു വിരിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നുകൂടായിരുന്നോ നബിയെ ഇന്ദപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ മെത്തയിലാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് ശരീരമുള്ള ആ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ഇന്തപ്പനയോലയുടെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അല്പം മൃദുലമായ നൈർമല്യമുള്ള ഒരു വിരിപ്പെടുത്തിട്ട് കടന്നുകൂടായിരുന്നോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബാ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്റെയും ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെയും ഉദാഹരണം അറിയോ അതാ ഒരാള് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ തണല് ആസ്വദിച്ച് അല്പനേരം അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കയാള അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കാരണം അയാള് യാത്രക്കാരനാണ് അവിടെ പട്ടുമറ്റ അയാളെ ലക്ഷ്യമല്ല അവിടെ കലാകാരവും താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അത് സ്ഥിര താമസ കേന്ദ്രമായി അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാർക്ക് സാരോപദേശം നൽകുകയാണ് സർവറെ ആലം റസൂലുള്ള ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ വന്നവനല്ല ആരും വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ തന്റെ വാസ കേന്ദ്രമായി കാണാറില്ല യാത്രക്കിടയിൽ വെയില് കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് യാത്രക്കിടയിൽ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതല്ലാതെ ഭവനമായി കാണാറില്ല ഇതുപോലെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഞാന് ജനിച്ചത് മുതൽ ഇനി മരണം വരെ യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ എനിക്ക് തങ്ങാനുള്ള ചെറിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് ദുനിയാവെന്ന് ഒരു യാത്രക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ കണ്ട് തൽക്കാലം കുറച്ചു നേരം കഴിയാനുള്ള ഒരു ഇടം പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം സ്വർഗമെന്നും ഇവിടെ സ്വർഗം പണിയാൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോ യഥാർത്ഥ സ്വർഗം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല് സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും സുഹദാക്കളും ഇതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മികളുടെ സങ്കേതമായ സുഖലോക സ്വർഗം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചവൻ ആത്മീയമായ ചിന്തയിൽ കഴിഞ്ഞവൻ സുബാനല്ലാ 
പാരത്രികമായ സുഖലോക സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിലെ ചില സ്വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാൽ നല്ല രസമാണ് സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതാണ് ആർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള അല്ലേ അല്ലെ സ്വർഗം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊന്നല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം സ്വർഗം നമുക്കുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വർണങ്ങളെ കൊണ്ട് മുത്തുകളെ കൊണ്ട് മാണിക്യം കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആഭരണങ്ങളെ കൊണ്ടും അത്ഭുത വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണിമാളിക ഞാൻ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്കാണ് അത് ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ജബിരീൽ അലൈഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റജബിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമെന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട റജബിലാണ് ിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമുള്ള ഒരു മോജിസത്താണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്ന മാസം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ാണിത് പറയുന്നത് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുള്ളത് സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന വീട് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ത്യ പ്രവാചകർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ കൊട്ടാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായ ജിബിരി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തി അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഇസ്ലാദ് മെഹറാജ് നടക്കുന്നത് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എന്നാൽ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ യാത്രയാണത് എന്നാൽ മുപ്പത്തിയാറ് തവണ നബിതങ്ങൾ ഇസ്രാൾ പോയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് തവണ നബിതങ്ങൾ മേറാജ് പോയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശാരീരികമായ യാത്രയല്ല നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ യാത്രയാണ് അതാ ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് ശാരീരികമായ യാത്ര നടന്നത് ഒരൊറ്റ തവണയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാനത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു പ്രയാണം നടത്തുകയാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ റജബിലാണ് ആ മെഹറാജ് നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചപ്പോയി വന്നിട്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് ഈ ആ റസൂൽ സ്വർഗം എനിക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം നിനക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതാണ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പറയുകയാണ് അത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്തവർക്കുള്ളതാണ് നബിയെ പാപ്പായോടുള്ള ഉമ്മായോടുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരോടുള്ള ഭാര്യയോടുള്ള ഭർത്താവിനോടുള്ള മക്കളോടുള്ളമൂത്തുപ്പമാരോടുള്ള അമ്മായിമാരോട് ഇളാമാരോട് അവരുടെ അസുരുകളോടും പറവുകളോടും ഇങ്ങനെ തന്റെ കുടുംബക്കാരായുള്ളവരോട് ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തവരാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമേ സന്തോഷങ്ങളുടെ ലോകമേ ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകമേ ആഹ്ലാദങ്ങളുടെ ലോകമേ അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ഉല്ലാസത്തിന്റെ പറുതീസയാണ് പണച്ച തമ്പുരാനും ആലോചിക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സുഖരോഗ സ്വർഗം ആർക്കാണ് ഉപ്പാസ്വലൽ അർഹ അവർക്കത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്തവർക്കുള്ളതാണ് മാത്രം വിശദീകരിച്ചാൽ എന്റെ സബ്ജക്ട് അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ദിവസങ്ങളോളം വാദം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം തൊടുന്നവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദുനിയാവിൽ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദുനിയാവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അയാൾ മുതലാളിയാണ് ഉള്ള കാശ് കൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുന്നു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദുനിയാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയവർ അവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അവര് ദുനിയാവ് മാറ്റിവെച്ച് സ്വർഗം വാങ്ങിയവരാണ് അറിയില്ലേ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ പരിശുദ്ധമായ മക്ക ആ മക്കായിൽ നിന്ന് ഉമ്രക്ക് എഹ്റാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് ആയിഷപ്പള്ളി അതാ തന്നെയും എന്ന് പറയാറില്ലേ അവിടേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞയച്ചു തരണം നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ദീന് പഠിക്കാൻ അവസരം വേണം നബിയെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹുബൈബ് റബിയാഹു എന്നുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയാപത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനായ ഹുബൈബ് റബിയാഹു കൊണ്ടുപോയി അവര് വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കി അവര് അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല അവര് മഹല്ലത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല അവര് ഹുബൈബറിയാഹുവിനോടുള്ള പക തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് അവര് വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അവരുടെ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴുമരം റെഡിയായി ഹുബൈബറിയാഹുവിനെ കഴുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹുബൈബറിയാഹു പിന്നിൽ നിന്ന് കൂക്കി വിളിക്കുന്നു അവര് തോണ്ടി വിളിക്കുന്നു ചെറിയ 
എന്റെ മക്കൾ പോലും മാനവരകളെ കളിയാക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവരവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ സ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ആ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല മഹാനവറുകൾക്ക് സ്വർഗീയമായ മുന്തിരിക്കൊലകൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല കൊടുക്കുകയും മഹാനവറുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് അത് കണ്ടു നിന്നവർ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങ് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ അവസാനം മഹാനവറുകൾ കഴുമരത്തിന് മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു ഹുബേബേ വല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടോ അവല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവസാനമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടാക്കാത്ത നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം തുരുത്തി കുറൈശികളോട് പറയുകയാണ് കുറൈശികളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം തീർത്തതെന്നല്ലേ ഹുബൈബിന് മടി മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഹുബൈബിന് ഒരു മുസ്ലിമായ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പറയും ആ ഒരു പേരൊരു വിശ്വാസിക്ക് ചീത്ത പേര് വരരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഹുബൈബ് റബിയുള്ള കഴുമരത്തിലേറ്റിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹുബൈബ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ആകലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് അന്ത്യപ്രവാചകർ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് നിങ്ങളൊരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോളാ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കഴിയാം മക്കളോടൊപ്പം കഴിയാ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷോ അവന്റെ ഭാര്യമാരാണ് മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷോ അവന്റെ മക്കളാണ് അവന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് അവന്റെ കൃഷിയിടമാണ് അവന്റെ വാഹനമാണ് എന്നാൽ ഹുബൈ പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുകയാണ് പോടാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എനിക്ക് പകരമായി ഇവിടെ കടുമരത്തിൽ ഏറ്റപ്പെടുന്നതിന് പകരം അത് ചിന്തിക്കുന്നത് പോയിട്ട് അവിടത്തെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കറക്കുന്നത് പോലും ഈ ഹുബൈബിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവര് യഥാർത്ഥ സ്വർഗം യഥാർത്ഥ സുഖം മനസ്സിൽ കണ്ടവരാണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ നീങ്ങിയവരാണ് രണ്ടു തരം സന്തോഷം യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും താൽക്കാലിക സന്തോഷവും താൽക്കാലിക സന്തോഷം സുഭാന യഥാർത്ഥ സന്തോഷമാണ് സ്വർഗം താൽക്കാലിക സന്തോഷം പെയ്താ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടി 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 ഒരാഴ്ച അതിങ്ങനെ നിലത്ത് വെക്കൂല അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടച്ചു വളരെ വൃത്തിയാക്കി കുട്ടികളെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കൂല അത് ഒരാഴ്ച ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സന്തോഷം ഒരാള് പെണ്ണ് കിട്ടി സുഹാന ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം ഇപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊണ്ടയാക്കലും തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കലും തൊരാക്കലും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുന്നതാവട്ടെ സാധുവാ ഞാൻ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് ഹിയാവ് സഫാഫത്ത് സുന്നി എന്നൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയാണ് ദേവാ കോളേജ് മാർച്ച് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മദ്രസ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എല്ലാ മാസവും അനേകായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ബുർദാമജലിസ് നടക്കാറുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വൈകുന്നേരം ആളുകൾ വരും ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലീസുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാം അപ്പൊ ഇത്ര കാലങ്ങൾ അവിടെ ആറു മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാനും അയാൾ ഒരു ചോദ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ തൽക്കാലം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ പെണ്ണ് പറയാണ് അയാൾ എന്നെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ അയാൾ പറയും അന്നെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി എന്നിട്ട് പോലീസുകാരൻ മദ്യം പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഒരു മാസം ഒന്നിച്ച് കഴിയാ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി പോലീസുകാരൻ പത്തു മീനു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിസാര കാര്യത്തിന് തൊലാക്ക് ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണ് ദുനിയാവിൽ അത്രയും നശിച്ച പെണ്ണാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അകാരണമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താൽ അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അബുഹാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു സന്തോഷം അല്ലെ ഒരാൾ പെണ്ണ് കിട്ടി പെണ്ണ് കിട്ടി പെണ്ണിനോട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിച്ചു അങ്ങനെ അവര് പിന്നെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഓലൊരു മുസാവറുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിച്ചയച്ച പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പാടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമാണ് വെക്കേഷൻ അവര് തമ്മിലൊരു മുസാവറുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മാസമായി എന്താണ് ഹാല് ഈ എന്റെ ഭർത്താവൻ എന്താക്കി അവൻ മറ്റാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് ലക്ഷപ്രഭു അയാൾ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാൾ കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ തൊലക്കുന്ന ഭാര്യമാനുഭവങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വിഷയം പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അതുപോലെ മറ്റാളോട് ചോദിച്ചു ഇജ എന്റെ ഭർത്താവൻ എന്താക്കി എന്റെ ഭർത്താവൻ ഇപ്പൊ നല്ല പരലോക ചിന്തയാണ് അതെന്താ എന്നെ കാണുമ്പോ അയാൾ പറയും നരകം നരകം എന്നെ കാണുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ നരകം നരകം എന്ന ചിന്ത അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കണം ബഹുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബന്ധം അതാ പറഞ്ഞത് ആർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗമെന്ന് കുടുംബ ബന്ധം നയിക്കുന്നവർ അവരുടെ പാഠശാല മദീനയാണ് അതാ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല അഞ്ചല്ല ആറല്ല ഏഴല്ല എട്ടല്ല എത്ര ഭാര്യമാരെ പരിപാലിച്ചവരാ എന്നാൽ ഭാര്യമാരോടെന്ന് ബഹുമാനമാണ് ആ ഭാര്യമാർക്ക് തിരിച്ചെന്ന് ബഹുമാനമാണ് ഇമാം ബുഹാരി അറിയാഹു തഹാലാനുഭവിക്കുന്ന അരീതിൽ അവര് ഒരു ഒരു മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മാംസ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടാളും പരസ്പരം വായിൽ വെച്ച് കടിച്ചു എന്ന് ഹദീസിലില്ലയോ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു എന്ന് ഹദീസിലില്ലയോ അതാ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഓരോ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്റെ ഭാര്യമാരോട് സന്തോഷം പറയുകയും കുശലം പറയുകയും അതാ വലിയ ആഹ്ലാദം പകരുകയും ചെയ്തവരാണ് മുഹമ്മദ് 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചില ഭർത്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭാര്യമാരോട് ജീവിച്ചാൽ തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന പോഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് മോനെ അയൽവക്കത്തുള്ള പെണ്ണിനോടല്ല ചിരിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ കാണുന്ന പെണ്ണിനോടല്ല കമന്റടിക്കേണ്ടത് ഫോണിലൂടെ കോള് മാറി വരുമ്പോൾ അതാ മറുതലയിൽ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മുത്തേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അന്യ പെണ്ണിനെയല്ല സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കില് സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പേര് വിളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കില് അവിടെയാണ് നീ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാകുന്നത് അവിടത്തെ ഭാര്യമാർ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് അവിടത്തെ ഭാര്യമാരോട് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് അതാ മഹാന്മാരവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് 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 അപ്പോൾ അപ്പൊ ഭാര്യമാരോടുള്ള ബഹുമാനം മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാം അതിൽ പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ലിമൻ വസലിൽ അർഹ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തിയവനുള്ളതാണ് സ്വർഗം കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ എന്റെ സ്വപ്നം കേൾക്കുന്നവർ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അകാരണമായി ഭർത്താവിനോട് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പണങ്ങി കടന്നാൽ ആ പെണ്ണിന് സുബഹി വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇന്നിപ്പോ അയാളോട് തെറ്റിയത് എന്തിനാന്ന് പെണ്ണിന് അറിയില്ല എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് പണങ്ങിയതെന്ന് ഭർത്താവിന് അറിയില്ല ജ്യേഷ്ഠനറിയില്ല അയൽവാസിക്കറിയില്ല പെണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അതാ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം സ്വന്തം മാതാവിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം നമുക്ക് ഭൗതികമായി പഠിക്കാനും ആത്മീയമായി പഠിക്കാനും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അറിവ് കുറഞ്ഞവരുണ്ടായേക്കാം അതുപോലെ ഹിക്കുമത്ത് കുറഞ്ഞവരുണ്ടായേക്കാം പക്വത കുറവുള്ളവരുണ്ടായേക്കാം അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാന് ബുദ്ധിയുള്ള നിനക്കാവണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു മഹാന്റെ കഥ വായിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിഫായി മകനോ മകനോ ചോദിച്ചാനേരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ഒരേ സമയം എഴുപത് കളറുള്ള വസ്ത്രമുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിലെ കളറുള്ള വസ്ത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കട്ടിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഴം നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുന്ന ലോകമാണത് കിളക്കേണ്ട പൂട്ടണ്ട അതിലുള്ളതൊന്നും തന്നെ നീ അറിയേണ്ട അതാ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിനക്ക് അധ്വാനമില്ല പിന്നീട് നിനക്ക് പ്രയാസമില്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിലെ സുഖം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മഹാന്മാർ പരലോകത്തെ സുഖം ആഗ്രഹിച്ചത് പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിക്കാൻ ഈ മജിലിസ് കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗം ആർക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അഹമ്മദ് മഹാനവരങ്ങൾ വലിയ സാത്വികനാണ് സുൽത്താനുൽ ഔലിയ സുൽത്താനുൽ ആരിഫി എന്ന ദരജയിലിരിക്കുന്ന വലിയ മഹാൻ 
آمهانا يا أحمد الكبير رفاعي رضي الله عنه شيخ جيلاني رضي الله عنه أحمد الكبير رفاعي رضي الله عنه إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه أحمد البدبي رضي الله عنه آل قطب مار أبل الرعندا منان أحمد الكبير رفاعي رضي الله عنه مهانا برغلا مريد ورد وصم ورسوق من الله أحمد الكبير رفاعي رضي الله عنه مريد ورسوق من الله آن سپنم سبحان اللہ انہیں سپنم کا کنڈا پوڑی چھوڑی چھوڑی سپنم اوری آدھارتی مانو اندھا منچ لائک پوڑی ادھا مہا منڈا پوڑی کھائنے ورسید والے پڑھنے ورسید والے کھائنے ورسید والے کھائنے سبحان اللہ ادھا ورکت تلی نرگا کنڈا ہو اندھا دارو پڑھنے نوڑو آن نرگا تلی پرنے پھر نارو ادھا کنڈا پو پرنے لو Indah na indah biaknya na jual cepol. Ia naga tu pol lah lah sahdi deh undur. Ia ni arah biaknya na undur. Sopnam biaknya ni kaya na undur. Hari nak kita nama lah indah naal ayam tu kita ti ti lah. Subhanallah. Jangan tu pernah jangan. Samae bu. Ninggal no kono. Aduk kacca kari mana sah. Sopnam biaknya ni kaya na undur. Ayat ti lah. Sopnam biaknya ni tinna bukun oki itu. Sopnam biaknya ni cila di seria ulah. Kenapa? Matra. Jangan berdaya. Sabzari kaya. Abul, Ahmadul Kabir Rifai radhiyallahu anhu inna muridu sopnangan muridu nubarajan sisya. Walat zandoshai anda kanda sopnam nariyo. Tanda seikhrik Rifai seikhrik makad sidqa yanna waliya padavi. Awliyat kanda waliya padavi. Tanda seikhrik makad sidqa gittiya sopnam. Walya zandoshai ule. Amar dosa ini berapa anak kita itu berani alam. Amar dosa ini budi kita itu berani alam. Haji ini awas orang kita itu berani alam. Yang dah anak kita amal sendosi. Si sen banyak orang sendosi. Yang ada di awal itu ni ni itu tu seikhul itu buat lekuk. Sederhana tu tuh ambil kana. Angan buatin dah adat tengen tiap pasubahan Allah. Orang pernah ni dek buatin ni nak kekandur. An ini dek sabda saya kal pertama tu port jadu pernah ni dek sabda. Anginnya anu ni, mariu makalu dek rahsia, ama ini mabuk dikarul. Adi ni dek cara nanda anu cial, pernah ni dek sabda, walare, walare, ceria sabda mana, adi ceria orang si orang lepas perhati anu. An ini dek sabda, valiya sabda mana, awan anu padek ke samsaari cial, beri bakti ada anu berasi mai puhil. Yaitu awal tu, pernah ni dek sabda anu kita tapu, ini sisi nawa dek anu. Buat le khadi, awal tu yulah para bagara ni anu kibun. Saya bagai ni orang ni mana orang tu jauh cuci, ninggal ajaran. Yang saya ikhun dah berita. Yang dari mana dah? Saya ikhun yang kanan mandi mana? Apa yang dua orang? Ippa ngot dua orang, orang itu jorang. Yang tu jor. Ada saya ikhun yang nerti perikya. 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 Maaf pada tera beli butuh barang ini. Alam apa lagi untuk masalah ini? Yattera beli apa butuh barang ini? Pernah ni umur beli maaf pada maaf pada ini. Pernah ni umur beli. Ani sahafi ani. Nya macam mana? Naga maga hatera deh pernah. Pernah ni umur beli. Maaf pada ya ini kanggayo. Apa ni kita lembel lembel. Jo office raya ni ceri, atau kita raya ni ceri, doktor raya ni ceri. Pernah ni umur beli. Bari udah umur beli. Lori berita awal. Urus sneha mula mana ini? Senyum pagaran tu udah kurang banyak. Kutali ay, panggali ay, ini kan gayo. Apa yang anak berada senyum jadi kena tu? Apa yang anak berada cerca beri kena tu? Ahmadul Kebir Rifai, Rabi Allahu Akbar. Cipta barang yang ayat maha anak berada kalau udah sondam bahaya. Ini kerja pemuri itu jodik beri ayat. Yang mana pandan yang beri wara kikude. Sobabi ke mana cobi dia? Dia ni bercuma kerana tu nyawa luar teratur bandar ni. Mana cobi dia? Ini dengan kerana po, ini khati mau baru jom serian. Nyawa itu anda mari korang dengan halu itu. Ini ke awasan mana sila? Sheikh anjur real urut itu, anjur dinar urut itu dana. Apa ni nak kerja? Mahar urut itu. Apa ini mahar urut itu? Bari mai bandar perut ini saya sempat ni nuiva kerana gel pun nama mahar bual. Apa ini anjur dinar bual itu pergi cerita ni? Sheikh pun ni nuiva kata ni nak ikut sila. Elingi ada kerja no pernah yang kerja di mana? Subhanallah. Kita badi gel kata badi muri di arangi odi. Pitera diwasa mui muri itu Sheikh anda diwasa minyak bandu. 
അപ്പോഴാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായ് റബിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എടാ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പണക്കിഴിയല്ലേ ആ പണക്കിഴിയിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് നാണയമല്ലേ നീ വന്നത് എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാത്ത് ചെല്ലിക്കാനല്ലേ എന്നാൽ നിനക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ നീ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് എന്ന പദവി കിട്ടിയത് നീ സ്വപ്നം കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പദവി എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചീത്ത പറയുമ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായു എന്ന് പറയാം എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മക്കാത് സിദ്ധ എന്ന പദവി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഔലിയാക്കളുടെ അത്രയും വലിയ ഔന്നിത്യത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന വലിയ ഔലിയാക്കളുടെ ചക്രവർത്തിയായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരൊറ്റ മൂന്ന് ഒറ്റ വർത്താനം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ച് മക്കാത് സിദ്ധ എന്ന പദവി വാങ്ങി വാങ്ങി അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങള് എന്റെ ഭർത്താവനും വേണം മക്കാത് സിദ്ധ ഏ ഔലിയാക്കൾ വലിയ സ്ഥാനം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാളെ ചീത്ത പറയാൻ പോയാൽ പുറം കണപ്പുറം കാരണം എന്റെ മാപ്പളം റിഫായി ശേഷല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള പുരുഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന് ആണിന്റെ പകുതി ബുദ്ധിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളതിന് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള അന്ന് ഈ ആണിന്റെ പക്വത എത്രയായിരുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധി എത്രയായിരുന്നു അവന്റെ അറിവ് എത്രയായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം എന്തിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ ചീത്ത പറയാൻ കഴിയില്ല അവരെ അടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളോട് പരിചയമുള്ളവർ കല്യാണം പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളത് രണ്ട് ഉപദേശമാണ് കല്യാണത്തിന് ചിലപ്പോ വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല അത് വരക്കാന്ന് പറയും പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് من فضل زوجته على امه فعليه لعنه الله ഇന്നലെ കടന്നു വന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം തന്നെ പോറ്റിയ ഉമ്മാക്ക് ഒരു വലയുമില്ലാതെയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഭാര്യയാണ് ഉമ്മാക്ക് ഒരു വലയുമില്ല അവൻ അള്ളാന്റെ ശാപമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ാണ് നീ വിചാരിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ഭാര്യയാവുക എന്നുള്ളത് നീ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു സംസാരം നീ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം നീ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു സൽക്കാരം നീ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു പെരുമാറ്റം നീ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം അതുപോലെ നിന്റെ ഭാര്യ ആവുക എന്നുള്ളത് ദുനിയാവിന് മൊഹാലാണ് ദുനിയാവിന് അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മള് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുത്താണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിലെ കറി കഴിച്ച് വരിചയുണ്ട് സൽക്കാരത്തിന്റെ കറി കഴിച്ച് വരിചയുണ്ട് സുഭാനുള്ള അത് കൊണ്ടും നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വിചാരിച്ച മാതിരി എന്റെ പണ്ണാവുക എന്നുള്ളത് ദുനിയാവിൽ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം വേണോ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ അതാ തന്റെ ഇണയോട് സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ 
അതുപോലെ തന്നെ മക്കളോട് നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മക്കളോട് ഉമ്മമാര് മക്കൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാലമായത് മകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അപ്പോഴാ ഉമ്മ പറയുന്നത് എടാ നീ എന്റെ മോനല്ലടാ നീ എന്റെ മോളല്ലടി ഇങ്ങനെ ഒരു മോൻ എനിക്കില്ല നീ നന്നാവൂലടാ എടാ ഗുരുത്തം കെട്ടോനേ നീ ഒരു കാലത്തും നന്നാവൂലടാ ചെറുപ്പത്തിലെ മകൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായതോട് ഞാൻ കൊടുത്ത മുട്ട് പോയി പിന്നെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനടുത്ത് പോയി വരക്കണം മകൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പറയാറില്ല ഇജി നന്നാവില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുടുംബത്തിലെ അങ്ങമറ്റു അംഗങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി നിർത്തുന്നവർ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുള്ളവരാണ് ചേർക്കപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് ആരാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവർ അവര് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് മക്കളോട് പെങ്ങളോട് തന്റെ വീട്ടുകാരോട് തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് അതുപോലെ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവരാണ് സലാം പറയുന്നവരാണ് ാഹു അലൈ വസ്ലം ജങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണോ മഹല്ലത്തിലെ മെമ്പർമാർക്കിടയിൽ സ്നേഹം വേണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജേഷ്ഠാനുജന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹം വേണോ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിൽ സ്നേഹം വേണോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം വേണോ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം വേണമെങ്കിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് സലോലൊക്കെ പറയില്ല സലാം അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അസ്സലാം ആലോചിക്കും അതിന് ട്യൂൺ ഉണ്ട് അതിന് പറയേണ്ട ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് സലാം ഇങ്ങനെയാണ് സലാം പറയേണ്ടതും മടക്കേണ്ടതും മരിക്കട്ടെ അപ്പോ ാണ് അതുപോലെ മൃദുവായി സംസാരിക്കുന്നവർ കേൾക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കേൾക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നൊരു തീരുമാനം വേണം അതാ നാവ് കൊണ്ടാണ് സകല മുസ്ലീമത്ത് കൊണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്ത് വരുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് നമീമത്ത് വരുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് കളവ് വരുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നാവ് കൊണ്ട് എത്രയെത്ര അവിടെയാണ് മതങ്ങൾ പറയുന്നത് സംസാരം വളരെ മൃദുവായി സംസാരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കുറാനിൽ ഒരു അധ്യാപനമുണ്ട് ഫിറൌനെന്ന് പറയുന്ന അതാ അത്രയും വലിയ തമ്മാടിയായ ഭരണാധികാരി ഇല്ലേ ഫിറൌനെ അറിയാത്തവരാരാണ് മറിയം ബീവിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആസിയാ ബീവി ഓർക്കുമ്പോൾ ഫിറൌനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഫിറൌനിന്റെ ശിക്ഷാമുറകൾ അത്രയും വളരെ വലുതാണ് അവൻ അത്രയും വലിയ ധിക്കാരിയാണ് ാണ് അതുപോലെ മഹാനായ ഹാറൂൻ അലൈഹി ഫിറൌനോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി സംസാരിക്കണം ഇത്രയും വലിയ തമ്മാടിയായ മോശക്കാരനായ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ ഫിറൗനടുക്കലേക്ക് പ്രബോധകന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കൾ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ പ്രബോധിതരും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടാ നീ രാത്രി എണീറ്റിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ കാലായുധ എന്നാൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും വലിയ അധികാരിയായ താന്തോനിയായ ഫിറാവിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നബിയല്ല എന്റെ നബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ഫിറാവോനോട് വളരെ മൃദുവായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണേ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവനെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതെന്ന് മഹാനായ ഹാറൂ നബിയോടും മൂസാ നബിയോടും പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ജന്മജനാലു ആ സംഭവം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആർക്കാണ് സ്വർഗീയ ലോകത്തിലെ സുഖമുള്ളത് കൊട്ടാരമുള്ളത് ലിമൻ വസ്വല അവൻ വളരെ മൃദുവായി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടോരങ്ങളെ ഫിറ അവൻ എത്ര വലിയ ധിക്കാരിയാണ് അവൻ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയാണ് അവൻ എത്ര വലിയ ഗജ പോക്കിരിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും കുറാം പറയുകയാണ് അവനെ അവരെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണി പറഞ്ഞയച്ച നബിമാരോട് അവരോട് പറഞ്ഞത് കുറാൻ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ മൃദുവായി സംസാരിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളാണെന്നും തമ്മാടിയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ാണ് ഫിറൌലിനെ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് എന്നാൽ ആ ഫിറൌൻ എന്ന് പറയുന്നവന് രണ്ട് സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഫിറൌലിന്റെ ഗുണമെന്താണ് അവന് നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ആളോ ഫിറൌലിന് അള്ളാഹു ദുനിയാവ് വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അധികാരത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം സ്വാവിയെ പോലുള്ളവര് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റു പല തഫ്സീറുകളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫിറാവിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫിറാവിന് നേരത്തെ എണീക്കാറുണ്ട് അവൻ എത്രയോ വലിയ അവൻ എപ്പോഴോ കാഞ്ഞു പോണ്ടതാ പക്ഷെ അവന് നന്നാകാൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് അഭിമാനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മറിയം ബീവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആസിയ ബീവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയി അവൻ അടുപ്പം നൽകി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അധികാരം അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അവസരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിറ അവന് അള്ളാഹു സുബാനോ താൻ അത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഫിറ അവന് നേരത്തെ എണീക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവം ഫിറവിനുണ്ട് ഇക്കോലത്തിലുള്ള വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നതിന് രാജാക്കന്മാരെ മാത്രം കുറ്റം പറയണ്ട നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിൽ വല്ല അതുപോലെ അതിന് കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായും അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് കാണേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന അമ്പര ചുമ്പികളായ പള്ളികളും ബിൽഡിങ്ങുകളും മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെ വലിയ പ്രയാസത്തിന്റെ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ അടങ്ങേറുകൾ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ 
എല്ലാ രാജ്യത്തും അള്ളാഹുവിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഫിറാവുനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫിറാവുന് ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് അതാ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് കറക്കിയെറിയുകയാണ് വെള്ളം കുടിച്ച ഗ്ലാസ് വലിച്ചെറിയുകയാണ് വെള്ളം കുടിച്ച ബോട്ടിൽ വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സൽക്കാരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംസ്കാരം എന്താ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലൊരു ചെറിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതാ വേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഡ്രമ്മുണ്ടല്ലോ അത് നിറഞ്ഞ് കവിയുകയാണ് അത് നിറഞ്ഞ് ളികയുടെ ചുറ്റുവട്ടവും ഇരുന്നിട്ട് അതാ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അതാ നിലത്ത് പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് മൂന്ന് വരൽ കൊണ്ട് തന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രം കടിച്ചിട്ട് പയർ നിറയുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവസരം കൊടുത്തിരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു കാലമില്ലായിരുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമുമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സംസ്കാരങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സംസ്കാരം പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മഹാന്മാര് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഫിറാവിനെ പോലും കടത്തിവെട്ടുന്ന കോലത്തിലാണ് സുഹാനം ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് പടച്ചവനെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ പാഠമുൾക്കൊള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക നൽകണേ റഹ്മാനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ ഫിറാവിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചെനബിമാരോട് പോലും അവനോട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല അവന് വളരെ മൃദുവായി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി വളരെ സ്നേഹമസരണമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഫിറവും നീലിലേക്ക് വരൂല പിന്നെ എന്തിനാ ക്ഷണിച്ചേ നാളെ പരലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഫിറവും പറയും പഠിച്ചോനെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാരും വന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും നബി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അനുസരിക്കുമായിരുന്നു അതിന് ഇനി ഫിറവിന് അവസരമില്ല ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തത് മഹാരാജ് വീരൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നു അതാ ഭക്ഷണം നൽകിയവനാ മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്ന മാസമല്ലേ ഇത് വിശാലമായ റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമയാ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തില് വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയ ആളാ മഹാനായ ശേഖ ജിലാനി റതി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനവരങ്ങൾ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം നൽകുകയായതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല ആര് മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹു അത്രയും വലിയ കൂലിയുണ്ട് നമ്മുടെ കോയയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസവും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ മക്കൾ ജോലിയിൽ ഏർപ്പാടിൽ അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ അതുപോലെ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മളെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു നീക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജോലിയിൽ എല്ലാറ്റിലും അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുനിയങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക പരസ്പരം സലാം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ മൃദുലമായി സംസാരിക്കാൻ ശീലിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എന്താ പാട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉഷാറാണ് കണക്കും കാര്യമൊക്കെ എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ നമ്മളെ പുതിയ മരുവൻ എന്താ പാട് ഇവിടെ എന്താണ് പാട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉഷാറാണ് ജോലിയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ്
അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് വളരെ മധുരമായി സംസാരിക്കണം ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശ്രദ്ധങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനാണോ ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായി അമ്മായിമ്മയുടെയും മരുമകളുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്ത് വന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനാണോ ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെയാണോ ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരോട് നേരിട്ട് തന്നെയാണോ ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ സംസാരിക്കാൻ ആ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരൂല അപ്പൊ അത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് മതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവര് ഭക്ഷണം നൽകിയവരാ അറിയണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഹോസുല്ലാതവ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് അത്ര മഹത്വം കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് മതങ്ങള് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമലേതാനബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമലേതാനബിയെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധതയുള്ള അമലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതാ മദീന പള്ളിയിൽ പുതിയൊരു അതിഥി വരികയാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ചെലവ് വീട്ടുകാരില്ല ആ കുട്ടിയെ ആ പുതുതായി കടന്നു വന്നവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരാരാ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നബിയെ അങ്ങനെ അവര് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് മക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ എനിക്കും ഭക്ഷണമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അതിഥിയെ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ഉൾക്കൊണ്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാഭിവര്യം പറയുകയാണ് മോളെ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും കുശലം പറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കണേ മോള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ താലോലം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ഉറക്കിക്കടത്തിയിട്ട് അതാ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ തീന്മേശയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ വന്നിട്ട് വല്ല വിളക്കണക്കണേ പെണ്ണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് കാണിക്കൂ ഞാനും കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ സ്വഹാഭിവര്യനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ അറിവ് സമ്പാദിച്ചെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാഭിവര്യന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിഥി സൽക്കാരത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ഇതാ എന്ന് മാമാങ്കങ്ങളായി മാറിയില്ലയോ എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നവന് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ കാലികൾ അതുപോലെ പുതിയ സംസ്കാരം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ അള്ളാഹുവൈ സമുദായത്തിന് റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ പാടില്ല ഉണ്ടാവും ആ സംസ്കാരത്തെ അറബികളുടെ സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു സംസ്കാരമല്ല ദ്വീപുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സംസ്കാരമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതോ ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് നിമിഷം സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നല്ല അതുപോലെ ഭക്ഷണം നൽകിയവനാ 
നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യത്തീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് സ്വർഗ ലബ്ധിക്കുള്ള പ്രധാന പരിഹാരമാണ് അതാ അവസാനമായി ഏഴാമതായി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ും വീട്ടിലുമുള്ളവർ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ പുതപ്പിനുള്ളിൽ സുഖ ശുശുക്തിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുളിന്റെ ചുരുളിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷാകം പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റുപോയി ഒതുവെടുത്ത് വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവനുള്ളതാണ് സ്വർഗരോഗം അവനുള്ളതാണ് സ്വർഗം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ൂ തന്റെ കസീതത്തുൽ ബുറുദായിൽ പറയുകയാണ് തന്റെ കസീതത്തുൽ ബുറുദായിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് വരുന്നതുവരെ നിസ്കരിച്ച നേതാവാണ് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തർ തീർത്തോവർ ഒരു ചൊൽ മുതലായി പോകാണ്ട് കാത്തോവർ ഉറക്ക് വരുമെന്ന് മേടിച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ വട്ടക്കണ്ണിയിൽ പിടിച്ച് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് സുബഹിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഹത്ത് തീർത്ത മഹാനാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ രാത്രിയെ സജീവമാക്കിയവരാണ് നമ്മുടെ പല ലോക രക്ഷക്ക് സ്വർഗലബ്ധിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇത് പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസം അല്ലേ മഹാനായ സൗഭാഗ്യോട് കൂടെ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്നത് ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെയാണ് ആ പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനം എടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളെ ഖബറിൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പും ഒരു നിസ്കാരവും രാത്രിയിൽ നിസ്കാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാനായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി റജബിലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷേ എന്റെ വാഴ കേൾക്കുന്നവരെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഭാഗ്യമുള്ളവനല്ലാതെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുക്കുക ഉദാഹരണം റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആ രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക ഈ കാര്യം ഒരു ഈ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ അവന്റെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷപ്പെടുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് ാണ് അപ്പോൾ നീ നമുക്ക് രക്ഷ വേണോ അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മണിമാളിക ഇത് ചോദിച്ചതാരാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകിയതാരാണ് രാത്രിയിൽ സുന്നസംസ്കാരത്തിൽ മാത്രം പതിനൊന്നായിരം ഹത്തുമ തീർത്ത മഹാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം ആർക്കുള്ളത് 
ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് വലിയൊരു കൊട്ടാരം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗാവകാശികളുടെ കൈകളിൽ പത്ത് മോതിരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും സുബാനുള്ള അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോതിരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സലാമൻ അലൈക്കും വിമാ സ്വപർത്തും നിങ്ങൾക്ക് ശമിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനമുണ്ട് മറ്റേ മോതിരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നിർഭയരായി അതാ സമാധാനമുള്ളവരായി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അതാ നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല ഓശാരമായി കിട്ടിയതല്ല നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായ സ്വർഗമാണിത് നാലാമത്തെ മോതിരത്തിൽ എഴുതിയതാണ് ഇതാ എല്ലാ ടെൻഷനും വിഷമവും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ നിങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിതാങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളും മറ്റു വാക്യങ്ങളും അതാ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വളരെ അലങ്കാരമുള്ള പത്ത് മോതിരങ്ങൾ അവന്റെ പത്ത് വിരലുകളിൽ അണിയുമ്പോ ആ വരലുകളിൽ ആ മോതിരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്വമുള്ള വാക്കുകളാ അതുകൊണ്ട് മോതിരം ധരിക്കലും മോതിരത്തിന് കല്ലുണ്ടാവലും അത് വലത് കയ്യിൽ ധരിക്കലും എല്ലാം സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാ കയ്യില്ലെങ്കിൽ ഇടത്ത് കൈയിന്റെ ചെറുവരൽ ധരിക്കാം അപ്പോൾ മോതിരത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം അത് അലങ്കാരത്തിന്റെ ലോകമാണ് വളരെ റാഹത്തുള്ള ലോകമാണ് അതിന് പുറമെ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ലോകമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴിയെന്താ മഹാനായ അനസ് പെരുമാലിക് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വട്ടം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു ഇന്നാ നസ്അലുക അൽ ജന്ന പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ അല്ലാഹു ഇന്നി അസ്അലുക അൽ ജന്ന പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ എന്ന് ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലാഹു അദഖിലുഹുൽ ജന്ന പടച്ചവനെ ആരെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ ഇനി ഒരാൾ നബിദങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ മൂന്ന് വട്ടം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നരകം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അജുഹു മിനൻ പടച്ചവനെ ആളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അയാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗം പറയും പടച്ചവനയാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ നരകം പറയും പടച്ചവനയാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ച് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയമായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് പല ലോകത്ത് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഫിറൌനിന്റെയും ഖാറൂരിന്റെയും ഹാമാനിന്റെയും ഇതുപോലെയുള്ള തമ്മാടികളുടെ സങ്കേതമായ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അറിയില്ലേ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഇസ്രാ മേറാജിന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റജബ് കഴിഞ്ഞു വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മുമ്പിലുള്ളത് ഫാത്തിമ മഹാനായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകളെ കണ്ടു ഫാത്തിമ ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകളെ കണ്ടു ഫാത്തിമ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പലതും കണ്ടു അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തതും തേലിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതും അതുപോലെ വളരെ വളരെ കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ളതുമായ അടിയിൽ മുത്തുകൾ വിതറപ്പെട്ട ഇരു ഭാഗത്തും സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ചുവരുള്ള അത്രയും വലിയ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത കേടുവന്നു പോകാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അത്രയുമധികം പാത്രങ്ങൾ കപ്പുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അരുവികളുള്ള പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗം ഒരു പോരായ്മയുമില്ലാത്ത ഹൗർ നിസാഹിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗം ആരോഗ്യ ഘടകാത്രനായ ആണുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫറത്തും മറഹമത്തും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്ന സ്വർഗം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിശ്വാസികളുടെ കൽബിൽ വല്ലാതെ താലോലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ ൗതികമായ താൽപര്യങ്ങളേക്കാൾ ആത്മീയമായ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പാരത്രികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തോ ദുനിയാവിലെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മകൻ എസ് എസ് എൽ സി വരൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതാ പാപ്പമാരും എസ് എസ് എൽ സി ഗ്രേഡ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് എക്സാം അല്ലേ മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് ഏഴാം ക്ലാസ്സില് പത്താം ക്ലാസ്സില് അതിനൊരു വിലയുമില്ലല്ലോ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മകനോട് അന്വേഷിക്കുന്ന വാപ്പ അതാ മകന്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പബ്ലിക് എക്സാമില് മദ്രസയിൽ എത്രയാ അവന് കിട്ടിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മകൾ തന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ അവർക്ക് ബഹുനസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അസർ കലാകാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുനിയാവിനേക്കാൾ ആഹ്റത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ സ്വർഗം കിട്ടു ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവും വിശാലമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ ആത്മീയമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയാം സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൊഹാബിയാണ് സൊഹൈബുർ റൂമി മഹാനവറുകൾ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് കുടുംബമുള്ളത് അവിടെയാണ് സമ്പത്തുള്ളത് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച സമ്പത്തുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലാണ് മഹാനായ അബൂയു തങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോകുന്നു എന്തിനാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവസങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടാണ് 
അവര് ദുനിയാവിന് സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ സംവാദങ്ങളേക്കാൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സാമീപ്യത്തില് ബഹുമാനം കണ്ടവരാണ് അതിലും വലിയ മുൻഗണന കണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനവരങ്ങള് മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സന്താനങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും മതിമക്കായിലാണ് ഇലൽ മദീന വഴിവക്കിൽ വെച്ച് മക്കായുടെ പൗഡറിയിൽ വെച്ച് മഹാനവരകളെ കുറേശി പ്രമുഖന്മാര് തടയുമ്പോൾ മഹാനായ സുഹൈബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുറേശികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുഹൈബിനെ അറിയൂലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അമ്പൈ തറിയുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്റെ അവതാഴിയിലുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ അപ്പോഴാണ് സുഹൈബ് റൂമി തങ്ങളോട് പറയുന്നത് സുഹൈബ് നീയുമായൊരു മൽപ്പിടുത്തത്തിന് ഞങ്ങളില്ല അംഗം വെട്ടാന് ഞങ്ങളില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ റോമുകാരനാണ് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മക്കായിലെ സമ്പാദ്യമാണ് നിങ്ങൾ അന്യ നാട്ടുകാരനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തു എന്നത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകണേ സുഹൈബ് എന്റെ സമ്പാദ്യമല്ല സന്താനങ്ങളല്ല എനിക്കെന്റെ ഹബീബാണ് മദീനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച തന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവന് കുറേശികളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മഹാനവറുകൾ പോവുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാന് കാലേ കൂട്ടി വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് മഹാന്മാരായ സ്വാപത്തിന് വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂയങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ ലാഭമുള്ള കച്ചവടമായി പോയല്ലോ ഇത് വലിയ ലാഭമുള്ള കച്ചവടമായി പോയല്ലോ ഏത് അധ്വാനിച്ച സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മക്കയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് കൂടെ കഴിയാൻ പരമദരിദ്രനായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച സുഹൈബ് റബിയാഹു എന്നവനോട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ ലാഭമുള്ള കച്ചവടമായി മഹാനായ സുഹൈബ് റൂമി റബിയാഹു വന്നു സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ സ്വർഗം വാങ്ങി എങ്ങനെ ദുനിയാവിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ സ്വർഗം വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങൾ ദുനിയാവ് വേണ്ട എന്നല്ല ദുനിയാവ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നല്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നല്ല 
സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ കഴിയരുത് എന്നല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ല എന്നാൽ അതിനെ പ്രണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആഹാരത്തിന് മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മസല പറയുക മുതലാളിയുടെ കീശയിലെ കാശ് കണ്ടിട്ട് മസല പറയുക അതുപോലെ തന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനിനെ വലിച്ചൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ അതാ തന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ദീൻ എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ കടത്തലാണ് അവന് സ്വർഗമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക وزهد فذا فقد علاقت قلبك بالمال لا فقد له تقوى قلا زين الدين مخدوم رضي الله عنه تن هدايه الملكيا الى طريق الاولياء ان غرنده المهان ابرغل പറഞ്ഞ ليه الله هو من عند الدنيا من اولواك ان പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നല്ല ദുനിയാവ് 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 എന്നൊരു ചിന്ത കൽപ്പനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആഹ്റത്തേക്കാൾ ദുനിയാവിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തന്റെ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ ബലി കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ മറുത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ മറുത് മഹാനവറകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുഹാബിയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മഹാനവറകൾ യാത്ര പോകുന്നു മദീനയിലേക്ക് മഹാനവറകൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഹൈമകൾ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവറകൾ അവിടെ കയറി താമസം താമസമാക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ഇന്നാലില്ല വേശ്യയായി അറിയപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് മഹാനായ മറച്ചത് റതിയുള്ളാഹു താലാനുഭവിനെ കാണുകയാണ് നല്ല നന്നായി ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ശോഭിതമായ രാത്രിയാണ് മഹാനവറകൾ ഹൈമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഹൈമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് സലാം പറയുന്നു അതായത് മഹാനവറകളോട് സന്തോഷം പറയുന്നു മറച്ചതല്ലേ മറച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾക്ക് തന്റെ ശയ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ മറസത് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോളെ തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് മറുതതിന് കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പെണ്ണ് അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഹൈമയിൽ ഒരു കള്ളം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള അടിമയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് ചരക്കുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മഹാനായ മറുസത് റതിയാഹു മഹാനവറകൾ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാനവറകളുടെ പിന്നിലോടി മഹാനവറകൾ അകലെയുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി മഹാനായ മറസത് ഗുഹക്കുള്ളിലില്ലെന്ന് അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ മഹാനായ മറസത് റതിയാഹു താലാനുഹുവിനെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചതാണ് മഹാന മഹാനായ മറസത് റതിയാഹു എന്നു ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഒത്തുകിട്ടിയ അവസരം ഒഴിവാക്കിയതാണ് തന്നിലേക്ക് അണഞ്ഞു വന്ന അവസരത്തെ മാറ്റിവെച്ചതാണ് ഭൗതികമായ സുഖത്തിനെ മാറ്റിവെച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ 
നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാട് നമ്മളെല്ലാവരും പരലോകം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാട് എനിക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കണ്ട നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവരാകണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകണം ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാവണം പാവപ്പെട്ടവനെ പരിഗണിക്കുന്നവനാകണം യത്തീമിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാകണം അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാകണം മുത്തലിമിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാകണം അലിമിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം സാധാത്യങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരാകണം അതുപോലെ തന്നെ സുബാനല്ലോ ഉമ്മായെ അനുസരിക്കുന്നവനാകണോ പാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണോ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാകണോ കഴിവുള്ളവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ കഴിയുന്നവർ സുതക്ക കൊടുക്കണോ കഴിവത്തിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യണോ കഴിയുന്നവര് ഉദഹിയത്തറക്കണോ കഴിയുന്നവര് സുതക്ക ചെയ്യണോ ഇതുപോലെ ഫർബായ സുന്നത്തായ ആയിരക്കണക്കിന് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് അതല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞൊരായത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആരെങ്കിലും അള്ളാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് അത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതാ മുടികൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് തന്റെ കാലിലേക്ക് ബന്ധിച്ച് ടയർ പോലെ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ നബിതങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇസ്രാജ് രാത്രി യാത്രയിൽ കണ്ടില്ലേ അവര് തല തുറന്നിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാട് അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടുള്ള ആളുകള് അവരുടെ ചുണ്ട് മുറിക്കുന്നു അവരുടെ നാവ് മുറിക്കുന്നു വീണ്ടും അവിടെ ചുണ്ട് വരുന്നു നാവ് വരുന്നു അവര് പ്രശ്നക്കാരായ പ്രഭാഷകരാട് നാട്ടിൽ വന്ന് ഫിത്നയുടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവരാട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ അതുപോലെ വലിയ കുടവയറന്മാരായ ആളുകള് അവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശിക്ഷ വരുമ്പം മാറാൻ കഴിയാത്ത കുടവയറന്മാര് അവര് പലിശ തിന്നവരാണ് അവര് ലോൺ എടുത്തവരാണ് അവര് പണയം വച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ലൈലത്തുൽ കതിറിൽ പോലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട വിഭാഗമാണവർ നിങ്ങൾ നോക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നാലില്ല വലിയ ചുണ്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഒട്ടകത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളെ പോലെ എന്ന ഹരീസിലുള്ളത് അവര് നരകത്തിലെത്തി ഇങ്ങനെ വാരി കഴിക്കുകയാണ് അവരുടെ പിന്തുവാരത്തിലൂടെ തീ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അവര് യത്തീമിന്റെ മുതലിതുന്നവരാട് അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നബിസ്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ റജപുരു സ്വർഗം കണ്ടപ്പോൾ നരക ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ കണ്ടു സന്തോഷം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈ മാനിതരട്ടെ സുഖലോക സർഗം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹുബൈബുധങ്ങൾ കൊലക്കയറിൽ നിന്ന് ശഹാദത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് സുഹൈബുറൂമി തങ്ങളെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കയിൽ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിയത് മഹാനവറുകൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറുത്തത് റതി അള്ളാഹു ആ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ 
ആണ് അവർക്ക് ദുനിയാവിന്റെ സുഖം മാറ്റി വെച്ചത് അവർക്ക് മരലോകത്ത് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഘട്ടം വന്നപ്പോ കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട കള്ളിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം നിസ്കരിച്ചോളാം നിസ്കാരത്തിൽ എന്റെ കാല് മുറിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുമായുള്ള ദിക്കറിന്റെ ഘട്ടത്തില് മഹാനവറുകള് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ മഹാനവറുകൾ കള്ള് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിലെ കള്ളു കുടിക്കാനാട് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വസീലയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാവനെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാവല് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ആരെങ്കിലും നരക ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാരും നല്ല നീയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിന് വെളിച്ചം തരട്ടെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ സർവ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീരുന്നു വലിയ പറക്കത്തുള്ള മജിലിസ് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തമുള്ള മജിലിസായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വൈകി വഴക്കാനൊന്നില്ല കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ കുറെ തിരിഞ്ഞു വരാൻ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ നമുക്ക് വയ്യ അറിയാലോ എയർപോർട്ട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് റെഡിയായ ാണ് എന്റെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ വരണം വരണം അവിടെ മാസത്തിൽ എത്രയോ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ മജിലിസ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തില് രണ്ട് മുഴയും വയറ്റില് രണ്ട് മുഴയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ മഴയും കാണാനില്ല ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ മജിലി ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ആടുമായിട്ടാണ് അയാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അയാള് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഡോക്ടറുടെ റൂമിൽ വെച്ച് ഭാര്യ നേർച്ച ഈ മഴ നീങ്ങിയാൽ പുറതയിലേക്ക് ഒരു ആടിന് ആ മഴ കാണാൻ സുബാന ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഈ നിന്ന നിപ്പില് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അത്രയും ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ മജിലിസിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് 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 ഇതുപോലെ മാസത്തിൽ അത് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്ത് നടക്കുന്ന വേറെയും പലയിടത്തും മാസത്തിൽ മജിലിസ് നടത്താറുണ്ട് വാളക്കുട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മജിലിസിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ഇന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പോണം കാരണം അയാള് പ്രവാസിയായിരുന്നു വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അയാളുള്ളത് മകളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കൂല വരുന്ന മാസം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല കാരണം അത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഏഴ് മുഴയാണ് രോഗം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്യാപ്സൂളും അദ്ദേഹത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യൂല അവർ ഒരു മെഡിസിൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഡോക്ടർമാർ ഒരു ഗുളിക പോലും കൊടുത്തില്ല കാരണം ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ മകൻ മകൻ ബുഹാരി എന്നാലും കൊണ്ടോട്ടിയില്ലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് 
സുബാനല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അയാളെ തലേ മന്ദിരിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അത്രയും ചെറിയൊരു വീടാണ് അവിടെ പോകേണ്ട വീട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ബുറുദയുടെ ഒരു വരി അയാളോട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അയാളുടെ ഒരു ഗൾഫിലാണ് കാര്യത്തില് ഏഴും ഏഴും കാണാനില്ല ഇതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഫാത്തിമ അയച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പ് ഉമ്മ അങ്ങനെ ഇവിടെ പൊന്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ആമാശയത്തിലേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പ് ഇട്ടതാണ് എന്നാലില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ അന്നനാളം ചുരുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു അപ്പൊ ഞാന് ചോദിച്ചു ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല അവസാന കുട്ടി പോകാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നനാളം ചുരുങ്ങി ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഈ പോകാൻ നേരത്ത് ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു വയസ്സായ പെൺകുട്ടി മാമു വഹിക്കാൻ നിങ്ങള് ദ്വാരക്കണം ഞാൻ കിടുങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ എന്തേ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കരയും ഭക്ഷണം എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു രുചി അവളെ നാവിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലും ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ കുട്ടി കരയാറാണ് ഉസ്താദേ എന്നാവുന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റത്തെ വെറുതെയായപ്പോ ആ കുട്ടി വന്നു ചിരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദേ ഞാൻ മാമ വഹിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരുടെയും പൗരല്ല മജിലിസിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ മുത്തല്യമീങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു 